হাদিস মানতে হবে শাইখ ইমদাদুল হক ওমেদ প্রকাশন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি একটি বইয়ের অডিও যে বইটি লিখেছেন শাইখ ইমদাদুল হক ইমাম ও খতিব বাইতুল মামুর জামে মসজিদ আনন্দধাম আলমডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মহান আলহ আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় ও প্রেমময় মাহবুদ সুতরাং একমাত্র তারই অধিকার ও যোগ্যতা আছে বান্দার উপর বিধান দেবার এবং একমাত্র তার বিধান ও নির্দেশনাতেই রয়েছে পরিপূর্ণ কল্যাণের নিশ্চয়তা তিনি তার বিধান ও নির্দেশনা পাঠান উহির মাধ্যমে যা কুরআন ও সুন্নাহ নামে আমাদের কাছে সংকলিত হয়েছে সুন্নাহ বা হাদিসে রয়েছে দুই ধরনের ওহি এক আল কোরআনে উল্লেখিত বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং দুই কোরআনের অতিরিক্ত বিধিবিধান হাদিসু যে মহান আল্লাহর প্রেরিত ওহি এবং তার সারই বিধিবিধান প্রমাণের অন্যতম উৎসজ্জ্বল এই বিষয়ে এখানে আমরা নাতি দীর্ঘ আলোচনা পেশ করব মহান আল্লাহই একমাত্র তৌফিকদাতা ক ওহির ব্যাখ্যায় ওহি আল কোরআনে সাধারণত সকল বিধান সংক্ষিপ্তভাবে ও মূল নীতি আকারে বর্ণিত হয়েছে আর কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে যদিও সহজ করা হয়েছে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে যে কোনো পাঠকেই তার সকল বক্তব্য বিনা ব্যাখ্যায় বুঝে ফেলবে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল শ্রেণীর সিলেবাস প্রণয়ন করা হয় সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধার উপযোগী বিষয় ও ভাষা দিয়ে তবুও সকল শিক্ষার্থী শিক্ষক ও গাইডের সাহায্য ছাড়া সকল পড়া ষোলো আনা আয়ত্ত করতে পারে না আল কোরআনের বক্তব্যের ক্ষেত্রেও একই কথা মহান আল্লাহ তালা বলেছেন এইসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য উপস্থাপন করেছি অথচ জ্ঞানীগণ ছাড়া তা অনুধাবন করতে পারে না একটি দৃষ্টান্ত দেখুন রমজানের রাতে পানাহারের বৈধতার শেষ সীমা নির্ধারণ করে আল কোরআনে আয়াত নাজিল হয় তোমরা পানাহার করতে পারো তোমাদের নিকট কালো সুতা বা রেখা থেকে প্রভাতের সাদা সুতা সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত তখন সাহাবিদের কেউই কেউই নিজেদের কাছে কালো সুতা ও সাদা সুতা রেখে দেন এবং সাদা ও কালোর মধ্যে পার্থক্য দেখা না যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করেন তাদের একজন ছিলেন আদি ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহ আনহু তিনি তার বালিশের নিচে সুতা রেখে দেন এবং রাতে বারবার দেখেও সাদা কালোর পার্থক্য করতে পারেন না তখন তিনি সকালে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নিকট গিয়ে বিষয়টি জানান তার কথা শুনে নাবিজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হেসে দিয়ে রসিকতা করে বলেন তোমার বালিশ তো অনেক প্রশস্ত এখানে তো রাতের আধার আর দিনের শুভ্রতা বোঝানো হয়েছে এরূপ আরও অনেক ঘটনা আছে সাহাবি আকিরাম রাদি আল্লাহ হুমা ও জমাইনগণ নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ব্যাখ্যা ছাড়া কোরআনের বক্তব্যের সঠিক মর্ম বুঝে উঠতে পারেননি অথচ তারা ছিলেন আরব সুতরাং কোরআনের বক্তব্য পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য এবং ইসলামী শরিয়াতের বিধিবিধান বলে বিস্তারিত ও বিশদভাবে জানার জন্য কোরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে এ কথা কোরআনই আমাদেরকে জানাচ্ছে কোরআন যখন নাজির হতো নাবিজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম খুবই মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং বারবার জিব্বাহ সঞ্চালন করে তা আওড়াতেন যেন যথাযথভাবে আন্তস্থ হয়ে যায় তখন আল্লাহ বলেন আপনি একে দ্রুত মুখস্থ করার জন্য আপনার জিহ্বাহ সঞ্চালন করবেন না নিশ্চয় আপনার হৃদয়ে এর সংরক্ষণ ও আপনার মুখে পাঠ করাবার দায়িত্ব আমার সুতরাং আমি যখন জিব্রাইলের মাধ্যমে তা পাঠ করি আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য আমারই দায়িত্ব শেষ আয়াতটিতে মহান আল্লাহ তালা জানিয়েছেন আল কোরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা তবে তিনি কোরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে আলাদা কোনো গ্রন্থ নাজিল করেননি বরং তিনি নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাকে আদেশ করেছেন মানব জাতিকে সে ব্যাখ্যা শিখিয়ে দিতে তিনি বলেন আমি আপনার নিকট কোরআন নাজিল করেছি যাতে আপনি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করেন যা তাদের জন্য নাজিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা ফিকির করতে পারে মহান আল্লাহ আরও বলেন আমি আপনার উপর গ্রন্থ এই জন্য নাজিল করেছি যে আপনি তাদেরকে সুস্পষ্ট করে দেবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছে এবং তা মোমিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও করুণাস্বরূপ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম জীবনব্যাপী তার কথা কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে কোরআনের সে ব্যাখ্যা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন সেই জন্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা বলেন তার আখলাক হলো আল কোরআন সুতরাং হাদিস অস্বীকারকারীরা যে দাবি করে কোরআন বোঝার জন্যে হাদিসের কোনো প্রয়োজন নেই 
যে কেউ তা পাঠ করে বুঝতে পারবে কেননা কোরআনকে আল্লাহ সহজ করেছেন তাদের এই দাবি আল কোরআনের আলোকেই ভুল প্রমাণিত হল তাছাড়া তাদের এই দাবিটি যে একটি অবাস্তব ভাওতাবাজি এ কথা তারা নিজেরাও বুঝেন দাবিটি তারা কোরআনের আলোকে প্রমাণ করতে চান কোরআনের দু একটি আয়াত তারা এর পক্ষে উল্লেখ করেন তারপর আয়াত দ্বারা কিভাবে দাবিটি প্রমাণ হয় তা বুঝাতে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করেন বা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখতে থাকেন আমাদের কথা হচ্ছে কোরআনের সব কিছু যদি এত সহজ হতো যে যে কেউ পরে সব কিছু বুঝে ফেলবে তাহলে তারা তাদের দাবির পক্ষে একটি দুটি আয়াত উদ্ধৃত করে তাদের দাবি প্রমাণের জন্য কেন ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করেন কেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা লিখতে থাকেন আয়াত বলে দিলেই তো মানুষ বুঝে নেওয়ার কথা তবে কি তারা বলতে চান কোরআন বোঝার জন্য ব্যাখ্যা তো লাগবে তবে সেই ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকার তাদের আল্লাহর রাসুলের কোনো অধিকার নেই এ থেকেই কি তাদের মতলববাজি সুস্পষ্ট হয় না আল কোরআন আল্লাহর বাণী এই বাণী তিনি জিব্রিল আলাহ ইসলামের মাধ্যমে তার রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের কাছে নাজিল করেছেন এবং তাকে এর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন ও মানব জাতিকে শেখানোর দায়িত্ব দিয়েছেন যা আমরা ওপরে আলোচনা করেছি হাদিস অস্বীকারকারীরা মহান আল্লাহর উদ্দিষ্ট বিশুদ্ধ এই ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের মতলব মতো ব্যাখ্যা গিলিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাই নিজেদের মন মতো কোরআন বিকৃতির পথে হাদিস বাধা বলেই তারা হাদিসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেই অন্যথায় আয়াতের ব্যাখ্যা তো তারাও করে খ উহি ও উহির ব্যাখ্যা সংরক্ষণ মহান আল্লাহ আল কোরআনে বলেছেন নিশ্চয় আমি এই উপদেশ নাজিল করেছি এবং আমি এর সংরক্ষণকারী আল কোরআন শুধু তিলাওয়াত বা আবৃত্তির জন্য নাজিল হয়নি বরং এই মহাগ্রন্থ নাজিলের অন্যতম উদ্দেশ্য অর্থ অনুধাবন ও মর্ম উপলব্ধি করা এবং তার বিধি নিষেধ প্রতিপালন করা সুতরাং আল কোরআন সংরক্ষণ মানে শুধু তার শব্দের সংরক্ষণ নয় বরং অর্থ ও মর্মেরও সংরক্ষণ তাছাড়া এই আয়াতে অর্থ ও মর্ম সংরক্ষণের দিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে আয়াতটিকে আল কোরআনকে বোঝানোর জন্য জিকির শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে জিকির শব্দের অর্থ উপদেশ আর উপদেশ শুধু শব্দ দ্বারা হয় না বরং অর্থ অনুধাবন ও মর্ম উপলব্ধি করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে সুতরাং যদি শুধু শব্দ সংরক্ষণ করা হয় এবং অর্থ বিকৃতির পথ খোলা রাখা হয় তবে সংরক্ষিত হওয়ার অর্থই অর্থহীন বলে গণ্য হয় জ্ঞানী মাত্রই জানেন ভাষার মাধ্যমে প্রদত্ত বক্তব্য তিন ধরনের জটিলতা থেকে মুক্ত থাকে না এক কখনো কখনো ব্যাখ্যা ছাড়া এর মর্ম অনুধাবন করা যায় না দুই কখনো কখনো শুধু মৌলিক ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝাও যায় না বরং বাস্তব কর্ম নমুনা পেশ করতে হয় তিন কোনো কোনো বাক্য একাধিক অর্থের প্রকাশ থাকে সুতরাং বাক্যটির তিনটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু বক্তা শুধু একটি অর্থেই বাক্যটি প্রয়োগ করেছে অথবা তার নিকট বাক্যটির দুটি অর্থ গ্রহণযোগ্য এখন যদি বাক্যটি আমরা তিনজন ব্যক্তির সামনে পেশ করি আর তারা তিনজন ভিন্ন ভিন্ন তিনটি অর্থ বুঝে নেয় এবং তাদের নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী বাক্যটির উপদেশের উপর আমল করে তবে নিশ্চয়ই একজন বা দুজনের ভুজ ও কর্ম সঠিক হবে আর বাকি একজন বা দুজনের ভুজ ও কর্ম ভুল হবে এবং কিছুতেই বলা যাবে না যে এরা বক্তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমল করেছে তাছাড়া কোনো মতলববাজ একাধিক সম্ভাবনা থেকে বা পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে খণ্ডিতভাবে উদ্ধৃত করে এমন অর্থ দার করাতে পারে যা বক্তার উদ্দিষ্ট বা তার নিকট গ্রহণযোগ্য নয় যদিও সে দাবি করে যে এটাই একমাত্র সঠিক অর্থ কথা ও কর্মের মাধ্যমে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আল কোরআনের প্রয়োজনীয় স্থানের মর্ম বুঝিয়েছেন এবং একাধিক সম্ভাবনাময় অর্থের মধ্যে থেকে আল্লাহর উদ্দিষ্ট ও তার নিকট গ্রহণযোগ্য অর্থ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং অন্যরা আল কোরআন পড়ে যা বুঝেছেন তার গ্রহণযোগ্য অংশকে তিনি অনুমোদন করেছেন এইভাবে কথা কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আল কোরআনের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা মহান আল্লাহই তাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং উম্মাতকে শিখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন নবীজির এই কথা কর্ম ও অনুমোদন হাদিস বা সুন্নাহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কোরআনের সঠিক অর্থ সংরক্ষণের জন্য যা সংরক্ষণ করা অতিশয় জরুরি কেননা এই সকল হাদিস যদি সংরক্ষণ করা না হয় এবং কোরআন বোঝার জন্য তা মানতে বাধ্য করা না হয় বরং প্রত্যেকে যার যার ইচ্ছে মতো কোরআন বুঝে নেওয়ার অনুমতি দেয়া হয় তবে তো কোরআনের অর্থ বিকৃতির নানান দরজা খুলে যাবে যার যেমন ইচ্ছা কোরআনের ব্যাখ্যা করবে না বুঝ ব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যা মতলবী ব্যাখ্যা আরও কত কি সুতরাং হাদিস ও সুন্নাহের এই অংশটি সংরক্ষণ করা কোরআন সংরক্ষণে মহান আল্লাহ তালার ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত কেননা হাদিস সুন্নার এই অংশ সংরক্ষণের মাধ্যমে 
কোরআনে আল্লাহর অধ্যিষ্ঠ ও অনুমোদিত অর্থ সংরক্ষিত হয় গ কোরআনের অতিরিক্ত বিধান সংবলিত ওহি আল কোরআনে আলোচিত বিধিবিধানের বাইরেও শরিয়াতের বিধান সংবলিত ওহি মহান আল্লাহ তার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের উপর নাজিল করেছেন আল কোরআনেও তার অনেক প্রমাণ রয়েছে এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই আমরা শুধু দুটি প্রমাণ উল্লেখ করছি প্রমাণ এক মদিনার প্রসিদ্ধ ইয়াহুদি গুত্র বনু নাজিরকে অবরোধের সময় তাদের অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করার জন্য মুসলিমগণ দুর্গের আশেপাশের কিছু খেজুর গাছ কেটে দেয় যুদ্ধ শেষে ইয়াহুদিরা নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামের কাছে অভিযোগ করে আপনি তো বিপর্যয় ও ফাঁসাদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন তাহলে আমাদের খেজুর গাছগুলো কাটার অনুমতি দিলেন কিভাবে তাদের অভিযোগের জবাবে মহান আল্লাহ মুসলিমদের সম্বোধন করে বললেন তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর গাছ কেটে দিয়েছ এবং কিছু না কেটে মূলের উপর রেখে দিয়েছ তা আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করেন এ আয়াত থেকে আমরা দেখছি যে অবরোধকালীন সময়ে মুসলিমগণ কর্তৃক কিছু বৃক্ষ কর্তন ও কিছু বৃক্ষ না কর্তনের বিষয়টি মহান আল্লাহর নির্দেশে হয়েছিল কিন্তু আল কোরআনের কোথাও এই নির্দেশটি উল্লেখিত হয়নি তাহলে বোঝা যায় আল্লাহর এই নির্দেশটি ছিল কোরআন বহির্ভূত ওহির নির্দেশ প্রমাণ দুই যেসব মুনাফিক হুদাইবিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেনি তারা গণিমতের লোভে খাইবার অভিযানে শরিক হতে চায় এবং নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে কিন্তু তিনি তাদের অনুমতি না দিয়ে ঘোষণা করে দেন এ অভিযানে শুধু তারাই অংশগ্রহণ করতে পারবে যারা হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল কেননা আগে থেকেই মহান আল্লাহ এই বিধান দিয়ে রেখেছিলেন এবং প্রভূত গণিমতের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন এই ঘটনাটি আল কোরআনে বর্ণিত হয়েছে তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা হুদাইবিয়ার সফরে পেছনে ফেলে গিয়েছিল তারা বলবে আমাদেরও তোমাদের সাথে যেতে দাও তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চাই বলে দিন তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যাবে না আল্লাহ আগে থেকে এরূপ বলে দিয়েছেন মহান আল্লাহ আগে থেকেই বিষয়টি নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তার এই উপরোক্ত বিধান ও প্রতিশ্রুতি আল কোরআনের কোথাও উল্লেখ নেই এখানে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছে আসা এই বিধানটি ছিল কোরআন বহির্ভূত ওহি কোরআনের অতিরিক্ত ওহি যে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নিকট আসত এ কথা তিনি নিজেও ও মতকে জানিয়েছেন তিনি বলেছেন শুনে রেখ নিশ্চয় আমাকে দেয়া হয়েছে কোরআন এবং তার সাথে তার অনুরূপ ওহি ঘ কোরআনের অতিরিক্ত ওহিতে সারই বিধান পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি মহান আল্লাহ আল কোরআনের বাইরেও শরিয়াতের বিধান সংবলিত ওহি নাজিল করেছেন সুতরাং সারই বিধান জানার জন্য শুধু কোরআনের উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয় রাসলুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোরআনের অতিরিক্ত ওহির মাধ্যমে অনেক সারই বিধান বর্ণনা করেছেন আদেশ নিষেধ ও হালাল হারামের বিধান প্রধান করেছেন মহান আল্লাহ আল কোরআনে রাসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের পরিচয় প্রধানের পর বলেছেন তিনি তথা আল্লাহর রাসুল তাদের সৎ কাজের আদেশ করেন অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে দেন আর নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করে দেন তিনি তাদের ভার ও গলার বেড়ি নামিয়ে দেবেন যা তাদের উপর চাপানো ছিল ও কোরআন বহির্ভূত ওহির গুরুত্ব ও মর্যাদা আমরা দেখেছি আল কোরআনের বেশ কিছু আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে মহান আল্লাহ তার নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের উপর কোরআনের অতিরিক্ত ওহি নাজিল করেছেন আর এর ব্যাখ্যায় হাদিস শরীফ আমাদের জানাচ্ছে তার পরিমাণ কোরআনের অনুরূপ বা তারও অধিক এখন কোনো ব্যক্তি যদি এই দাবি করে যে আমি কোরআনের অতিরিক্ত ওহি তথা হাদিস মানি না তবে কোরআন মানি তার এই দাবি যথার্থ নয় সে মূলত ওহি অস্বীকারী আল কোরআনের এ সকল আয়াত অস্বীকারের পাশাপাশি এ সকল আয়াত দ্বারা প্রমাণিত বিপুল সংখ্যক অর্থাৎ কোরআনের সমপরিমাণ বা তারও অধিক উহি সে অস্বীকার করেছে উহি যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তা কোরআনে সংবলিত হোক আর না হোক বিশ্বাসে ও বিধান প্রণয়নে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম বেশ কিছু হাদিসে কোরআন বহির্ভূত উহিকে কোরআনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ কি আপন আসনে হেলান দিয়ে ধারণা করে যে এই কোরআনে যা আছে তাছাড়া আর কিছুই আল্লাহ নিষিদ্ধ করেননি শুনে রেখ আল্লাহর কসম নিশ্চয় আমিও তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি অনেক কিছুর আদেশ দিয়েছি এবং নিষিদ্ধ করেছি কোরআনের অনুরূপ বা তারও অধিক হাদিসের এই বাচন ভঙ্গি থেকে হাদিসের এই বাচন ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় আল কোরআনের অতিরিক্ত যেসব বিধিবিধান নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বর্ণনা করেছেন 
তা তার নিজের কথা নয় বরং মহান আল্লাহরই বিধান কেননা প্রথমে তিনি প্রশ্ন করেছেন তোমাদের কেউই কি ধারণা করে যে কোরআনে যা আছে তাছাড়া আর কিছুই আল্লাহ নিষিদ্ধ করেননি এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ আল কোরআনের বাহিরেও অনেক বিধান দিয়েছেন কিন্তু সে সকল বিধান তিনি কিভাবে দিয়েছেন এই প্রশ্নের জবাবে নবেজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন আমিও তোমাদের অনেক কিছুর আদেশ করেছি এবং নিষিদ্ধ করেছি কোরআনের অনুরূপ অথবা তার অধিক অর্থাৎ কোরআনের বাইরে আল্লাহ তালা যে সকল বিধান দিয়েছেন সেগুলোই আমি তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি অন্য হাদিসে এসেছে মেকদাত রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত আছে যে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন শুনে রেখো নিশ্চয় আল্লাহর রাসুল যা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন তা মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ করার মতোই আমরা আল কোরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে জানি হাদিস শরীফে নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কোরআনের অতিরিক্ত ওহিকেও আল্লাহর কিতাব বলে অবহিত করেছেন আবু হুরার রাদি আল্লাহ আনহ ও জাইদ ইবনে খালিদ জুয়াইনি রাদি আল্লাহ আনহ বলেন এক বেদুইন এসে বলল হে আল্লাহর রাসুল আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফাইসালা করে দিন তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল জি সে ঠিকই বলেছেন আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফাইসালা করুন তারপর বেদুইন লোকটি বলল আমার ছেলে এই লোকটির বাড়িতে কাজ করত এমত অবস্থায় সে লোকটির স্ত্রীর সাথে ব্যবিচার করে লোকেরা বলল তোমার ছেলের উপর রজম আবশ্যক হয়ে গেছে তখন আমি একশত ছাগল ও একটি দাসের বিনিময়ে এর কাছ থেকে ছেলেকে মুক্ত করে আনি তারপর আলিমদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন তোমার ছেলের উপর একশত বেতরা গাছ ও এক বছরের নির্বাচন ওয়াজিব হয়েছে এসব শুনে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন হ্যাঁ অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফাইসালা দান করব দাসী ও ছাগল তুমি ফেরত পাবে আর তোমার ছেলেকে একশত বেতরা গাছ ও এক বছরের নির্বাচন দেয়া হবে আর তুমি হে উনাইস আগামীকাল ওই লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে এবং তাকে রজম করবে উনাইস পরদিন তার নিকট গিয়ে তাকে রজম করে ইমাম কর্তুবি রহিমহুল্লাহ বলেন এই হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফাইসালা করে দেব অতঃপর রজমের ফাইসালা করলেন কিন্তু রজমের বিধান আল কোরআনে লিপিবদ্ধ নেই অর্থাৎ এখানে তিনি আল্লাহর কিতাব বলে আল্লাহর বিধান বুঝিয়েছেন চ কোরআন বহির্ভূত ওহি নাজিলের কারণ কি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে মহান আল্লাহ শরীয়তের বিধান সংবলিত সকল ওহি আল কোরআনের অন্তর্ভুক্ত না করে কিছু বিধান কোরআনের বাইরে কেন রাখলেন যা রসল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কোরআন বলে দাবি না করে ওমতকে শিক্ষা দিলেন আমাদের কাছে যা হাদিস বা সুন্নাহ নামে সংকলিত আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লামের আনুগত্যও আবশ্যক আল কোরআনে মহান আল্লাহ বারংবার নিজের আনুগত্যের সাথে সাথে নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহর হুকুম আল্লাহর জন্য পালন করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এ বিধান নবীজি মানুষকে জানান এবং আমলের পদ্ধতিও তিনিই শেখান এভাবে নবীজির দেওয়া সংবাদের উপর বিশ্বাস করে তার শেখানো পদ্ধতিতে আমল করার দ্বারা যদিও নবীজির আনুগত্য প্রকাশ পায় তবুও মহান আল্লাহ চান আরও সুস্পষ্টভাবে নবীজির আনুগত্যের বিষয়টি পরখ করতে এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু উহি এমনভাবে নাজিল করেন যা কোরআন হিসেবে উদ্ধৃত না করে বিবৃত বিধানকে নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম নিজেই ঘোষণা করেন বিষয়টি আল কোরআনে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে মাদানি জীবনের শুরুতে নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাসকে কিবলা করে মুসলিমদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন সতেরো মাস পর কোরআনুল করিম এই বিধানকে রহিত করে নতুন বিধান জারি করে হে নবী আমি বারবার আপনার চেহারাকে আকাশের দিকে ফেরাতে দেখেছি সুতরাং আমি আপনাকে আপনার পছন্দনীয় কেবলার দিকে ফিরিয়ে দেব সুতরাং আপনি এবার আপনার চেহারাকে মসজিদুল হারামের দিকে ফেরান আর তোমরা যেখানে থাকো তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই ফেরাবে বাইতুল্লাহ বা কাবাকে কিবলা করার এই বিধান আসার পর কিছু মানুষ নানাভাবে আপত্তি উত্থাপন করতে থাকে তখন আল্লাহ তালা তাদের জবাব দেন আপনি পূর্বে যে কিবলার উপরে ছিলেন আমি তা নির্ধারণ করেছিলাম এই কথা জেনে নিতে যে কে রাসুলের আনুগত্য করে আর কে পিছু টান দেয় এ আয়তে দুটি বিষয় লক্ষ্য করুন এক নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম পূর্বে যে কিবলার উপরে ছিলেন অর্থাৎ বাইতুল মোকাদ্দাস মহান আল্লাহ বলেন এই বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমি কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করেছিলাম কিন্তু আল কোরআনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করার নির্দেশ বিষয়ে কোনো আয়াত নেই তাহলে বোঝা গেল এই বিধান নির্ধারিত হয়েছিল কোরআন বহির্ভূত ওহির মাধ্যমে দুই তারপর আল্লাহ তালা বলেন এই বিধানটি আমি এভাবে দিয়েছিলাম এই কথা জেনে নিতে যে কে আমার রাসুলের আনুগত্য করে আর কে পিছু টান দেয় 
অর্থাৎ এই কথা পরিষ্কার যে কোরআন বহির্ভূত এই উহি ছিল মানুষের কাছ থেকে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আনুগত্যের পরীক্ষা নেবার জন্য সুতরাং যারা কোরআনের অতিরিক্ত উহি অর্থাৎ হাদিসকে অস্বীকার করে তারা মহান আল্লাহর এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য এবং অনুত্তীর্ণ আল কোরআনের অগণিত স্থানে যে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আনুগত্যের আদেশ করা হয়েছে সেই আদেশ অমন্যকারী বলে গণ্য হবে ছ কোরআন মানলেই কি রাসুলের আনুগত্য পরিপূর্ণ হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে আল কোরআনে যে সকল আয়াত নাজিল হয়েছে সেগুলোকে যখন হাদিস মান্য করার আবশ্যকতার পক্ষে উদ্ধৃত করা হয় তখন হাদিস অস্বীকারকারীরা বলেন নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কোরআন মানতে আদিষ্ট ছিলেন সারা জীবন তিনি কোরআনই মান্য করে গেছেন তাই কোরআন মানলেই তার আনুগত্য হয়ে যায় যা এ সকল আয়াতের নির্দেশ সুতরাং এ সকল আয়াত দ্বারা হাদিস মান্য করার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয় না পূর্বের আয়াত তাদের এই দাবি বাতিল করে দেয় কেননা আয়াতটি রাসুলের আনুগত্য পরীক্ষা নিতে চায় কোরআন বহির্ভূত ওহির নির্দেশনা প্রতিপালনের মাধ্যমে সুতরাং কেউ কোরআনের অতিরিক্ত ওহি অর্থাৎ হাদিস না মানলে নবীজির আনুগত্যের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম উহি মানতে আদিষ্ট ছিলেন তাই তিনি মহান আল্লাহর অনুগত্য বান্দা হিসেবে উহি নির্দেশনা পরিপূর্ণরূপে প্রতিপালন করেছেন সেই উহি আল কোরআনে সংকলিত হোক বা আল কোরআনের অতিরিক্ত অতএব কেউ যদি শুধু আল কোরআনে বর্ণিত বিধিবিধান প্রতিপালন করে আর হাদিস অমান্য করে সে যেমন আংশিক উহি মান্য করল তেমনিভাবে আল্লাহ ও রাসুলের আংশিক ও খণ্ডিতভাবে আনুগত্য করল সে কোরআন দ্বারা প্রমাণিত কোরআন বহির্ভূত উহিকে অস্বীকার করল এবং যে সকল আয়াতে হাদিস মানার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল কোরআনের সে সকল আয়াতকেও অস্বীকার করল কোরআনের আলোকে এটা ভয়ঙ্কর অপরাধ মহান আল্লাহ বলেন তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করবে আর কিছু অংশ অস্বীকার করবে তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি এমনটি করবে তার প্রতিদান এ ছাড়া আর কি হবে যে পার্থিব্য জীবনে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন তাকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠোর আজাবের দিকে তাছাড়া হাদিস মান্য করা ব্যতীত কোরআনের উপর আমল করা এবং এই পরিমাণ নাবিজির আনুগত্য করাও সম্ভব নয় কেননা কোরআনে বর্ণিত কোন বিধানটির কি মর্ম তিনি বুঝেছেন এবং কিভাবে তার উপর আমল করেছেন তা হাদিস ছাড়া কোরআন থেকে জানা যায় না আর ঐতিহাসিক সূত্রে এই কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম দিন হিসেবে কোরআন বহির্ভূত অনেক কিছু পালন করেছেন অথচ আয়সার আদি আল্লাহ আনহা তার সমগ্র জীবনকেই কোরআন বলে দাবি করেছেন কেননা তার কোরআনের অতিরিক্ত আমলগুলো ওহির নির্দেশনা আর কোরআনের অতিরিক্ত এই সকল ওহি মান্য করা আল কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতের নির্দেশনা সাদ ইবনে হিসাম রাহিমহুল্লাহ বলেন আমি আয়সা রাদি আল্লাহ আনহাকে বললাম হে অমুল মৌমিনিন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আখলাক কেমন ছিল জবাবে তিনি বললেন তার আখলাক ছিল কোরআন তুমি কি কোরআনুল কালিমে মহান আল্লাহর এই বাণী পরনি নিশ্চয় তুমি আছো সুমহান আখলাকের উপর সুতরাং হাদিস অস্বীকার করে কোরআন মানা ও রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আনুগত্যের দাবি করা বাতুলতা এবং অর্থহীন প্রলাপ মাত্র বর্গীয় হাদিস অস্বীকারের রকম ফের এক আল্লাহ একমাত্র বিধানদাতা আমরা আল্লাহর বান্দা কেবল মহান আল্লাহরই অধিকার আছে আমাদের ওপর বিধান দেয়ার এবং আমরাও একমাত্র তারই বিধান মানতে বাধ্য অন্য কেউ আমাদের উপর বিধান দিতে পারবে না এবং আমরা অন্য কারো বিধান মানতেও পারি না মহান আল্লাহ আমাদের ওহির মাধ্যমে বিধান দিয়েছেন তা আল কোরআনে সংকলিত রয়েছে আল কোরআনে সকল কিছুর বিধান বর্ণিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহ তালা বলেন আমি আপনার উপর কিতাব নাজিল করেছি যা সকল বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে তিনি আরও বলেন আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বর্ণনা করতে বাদ রাখিন এর ভিত্তিতে হাদিস অস্বীকারকারীরা বলেন সুতরাং কোরআন ছাড়া আমরা আর কোনো কিছুই মানতে পারি না আর তার প্রয়োজনও নেই কেননা কোরআন পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট এখন কোরআন ছাড়া অন্য কিছুর দিকে হাত বাড়ানোর অর্থই হচ্ছে কোরআনের পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করা এবং মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বিধানদাতা আছে বলে স্বীকার করা প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ আপনারা পূর্বের আলোচনায় দেখেছেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম শরিয়াত ও আখিরাত সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উহির মাধ্যমে বলেছেন তা কোরআনে সংকলিত হোক বা না হোক নিজের মন ঘোরা কিছুই বলেননি আল কোরআনে মহান আল্লাহ নিজেই এ কথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন তিনি আরও বলেন এবং তিনি প্রেরিত উহি ছাড়া প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না হাদিস শরীফে এসেছে তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ বলেন 
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় কিছু মানুষকে খেজুরের পরাগায়ন করতে দেখে বলেন আমার মনে হয় না এতে কোনো উপকার হবে লোকেরা এই কথা জানতে পেরে পরাগায়ন ছেড়ে দেয় ফলে খেজুরের ফলন কমে যায় তিনি এই বিষয়টি জানতে পেরে বললেন যদি এই কর্মে তাদের উপকার হয় তবে তা করবে আমি তো ধারণা ব্যক্ত করেছি মাত্র তোমরা আমার ধারণা গ্রহণ করবে না কিন্তু আমি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলব তা গ্রহণ করবে কেননা আমি আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপিত করি না হাদিসটি অন্য বর্ণায় এসেছে নবজি বলেন আমি একজন মানুষ মাত্র যখন আমি তোমাদের দিনের কোনো বিষয়ে আদেশ করি তোমরা তা গ্রহণ করো আর যদি আমার কোনো ধারণা ব্যক্ত করি তবে আমি তো একজন মানুষ মাত্র আনাস রাজিউল্লাহের বর্ণনায় হাদিসটিতে নবজি বলেন দুনিয়াবি কল্যাণকর বিষয়ে তোমরা অধিক জ্ঞাত তবে তোমাদের আখিরাতের বিষয় আমার উপরেই ন্যস্ত থাকবে যেহেতু প্রমাণিত হচ্ছে দিন শরিয়াত সম্পর্কে নবজি সাল্লাহ আলহি সাল্লাম নিজের মন গড়া কিছুই বলেননি বরং যা বলেছেন ওহির মাধ্যমেই বলেছেন সুতরাং এ কথা কিছুতেই বলা যায় না যে হাদিস মান্য করা মানে আল্লাহর ভিন্ন অন্য কারো বিধান মানা বরং হাদিসও যেহেতু অবতীর্ণ ওহি সুতরাং হাদিস মানা মানে মহান আল্লাহরই আনুগত্য করা এবং রাসুলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর নেয়া পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া দুই আল কুরআনে সকল কিছু সুস্পষ্ট বর্ণনা আর মহান আল্লাহ যে আল কুরআনের কোনো কিছুই বাদ রাখেননি সকল কিছুই সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছেন এখানে সকল কিছু যে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত নয় বরং বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত তা সাধারণ দৃষ্টিতেই বোধগম্য হয় কেননা আমরা খোলা চোখেই দেখতে পাই আল কুরআনে দিন দুনিয়ার সকল কিছুর বর্ণনা নেই সুস্পষ্ট বিস্তারিত দূরের কথা সংক্ষিপ্ত অস্পষ্ট বর্ণনাও নেই যে বিশেষ অর্থে আয়তে কারিমাই সকল কিছু শব্দবদ্ধ ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে এই অর্থেও প্রবিষ্ট রয়েছে যে নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লামের হাদিস মান্য করতে হবে কেননা পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে আল কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে এবং কুরআনের অতিরিক্ত বিধান দিয়ে মহান আল্লাহ তার নবীর কাছে উহি নাজিল করেছেন এবং সেই উহি মান্য করার সুস্পষ্ট নির্দেশনাও কুরআনুল কারিমে রয়েছে অর্থাৎ সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনার মধ্যে হাদিস মান্য করার সুস্পষ্ট বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আলামা আবুল কাসিম জারুল্লাহ জামাকশি রাহিমহুল্লাহ বলেছেন যে আল কুরআন সকল কিছুর বর্ণনার এই কথার অর্থ হচ্ছে কোরআন দিনই বিষয়ে সকল কিছু বর্ণনা করেছে তা এইভাবে যে কিছু বিষয় সরাসরি বর্ণনা করেছে আর কিছু কিছু বিষয় হাদিসের উপর হাওলা করে এই বলে আদেশ করেছে যে তোমরা রসল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ অনুকরণ করো আর বলেছেন তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না আর কোরআন এই বলে ইজমার প্রতি উৎসাহিত করেছে যে যেই ব্যক্তি মোমিনদের পথ ভিন্ন অন্য কোনো পথ অবলম্বন করে নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এই কথা বলে ওম্মাদকে তার সাহাবিদের পথ পন্থার অনুসরণ অনুকরণ করতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যে আমার সাহাবিগণ নক্ষত্র তুলল তোমরা তাদের যে কাউকে অনুসরণ করবে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে সাহাবিগণ ইজতিহাদ ও কিয়াস করেছেন এবং কিয়াস ও ইজতিহাদের বিভিন্ন পথ সুগম করেছেন সুতরাং হাদিস এজমা কিয়াস ও ইজতিহাদ কোরআনের বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত আর এই পদ্ধতিতেই কোরআন সকল কিছু সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী সাউকানি রাহিমহল্লা বলেন কোরআন সকল কিছু সুস্পষ্ট বর্ণনা এই কথার অর্থ হচ্ছে তাতে অনেক বিধিবিধানের বর্ণনা রয়েছে আর অবশিষ্ট বিধানের জন্যে হাদিসের হাওলা রয়েছে এবং রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তার আনুগত্য ও অনুকরণ অনুসরণের আদেশ রয়েছে যেমনটি আল কোরআনের বেশ কিছু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আর বিশুদ্ধ সন্দে নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লামের এই বক্তব্যটিও বর্ণিত হয়েছে যে আমাদের কোরআন ও তার সমপরিমাণ ওহি দান করা হয়েছে একবার এক তালিবুল ইলমকে দেখে এক লোক ডেকে বললেন তোমরা তো বলো যে কোরআন সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ছেলেটি বলল অবশ্যই বলি পরিপূর্ণ বিশ্বাস থেকেই বলি তখন পাশ দিয়ে ঝুড়ি মাথায় এক লোক যাচ্ছিল লোকটি বলল কোরআন থেকে জবাব দত ওই লোকটির ঝুড়িতে কি আছে ছেলেটি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে বলল ওর মাথার ঝুড়িতে আম আছে লোকটি বলল এ কেমন কথা তোমাকে তো কোরআন থেকে জবাব দিতে বললাম ছেলেটি বলল জি আমি কোরআন থেকে বলেছি কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকেই বলেছি আল কোরআনে আছে মহান আল্লাহ তালা ইরশাদ করেছেন তোমাদের যদি জানা না থাকে তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে নাও সালাত জাকাত হজ সিয়াম ইত্যাদি ইবাদত যেমন কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে ফরজ তেমনি কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকেই হাদিস মান্য করাও ফরজ আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি আল কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াত দ্বারা বিষয়টি সাব্যস্ত তিন হাদিস কি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে 
যখন প্রমাণিত হয় যে হাদিসু মহান আল্লাহর প্রেরিত ওহি আর ওহি মানতে যেহেতু আমরা বাধ্য সুতরাং হাদিস মানতেও বাধ্য তখন হাদিস সংরক্ষণের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় হাদিস সংরক্ষণের যথার্থতার ওপর বিভিন্ন আপত্তি উঠিয়ে তারা বলতে চায় যে হাদিস ওহি এই কারণে আমরা তা মানতে যদিও বাধ্য তবে নানান ঐতিহাসিক ও পারিপার্শ্বিক জটিলতার কারণে যেমন রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের সকল হাদিস সংরক্ষিত হতে পারেনি তেমনি হাদিসের সাথে অন্য কোথাও এমনভাবে মিশে গেছে যে সেসব থেকে বিশুদ্ধ নববী বাণী বের করে আনা দুরূহ ব্যাপার তাই বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জন্যে আর আল্লাহ তো কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না তাহলে সর্বসাধারণের জন্যে হাদিস মান্য করা কিভাবে আবশ্যক হতে পারে আল কোরআনের এরশাদ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না তাদের এই দাবি মূলত দুটি গলত বুঝ থেকে উদ্গরিত প্রথমত আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথার্থ নয় কেননা কোনো মমিন এই বিশ্বাস করতে পারে না যে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত যে বিধান মান্য করা আবশ্যক করেছেন তা পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয়ে তাদের মানার উপযুক্তভাবে পৃথিবীতে থাকবে না বরং হারিয়ে যাবে বা এমন জটিল হয়ে যাবে যে মানুষের জন্যে তা মান্য করা অসম্ভব হয়ে যাবে বরং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মৌলিক দাবি তো এই যে তিনি যে উহি মান্য করার আবশ্যক করেছেন কেয়ামত পর্যন্ত তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকবে বলে মনে পানে বিশ্বাস করা এটা তো উপরে উল্লেখিত আয়ক্ত থেকেই বোঝা যায় তবে এ কথা সত্য যে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন কোরআন সংকলন চেয়েও জটিল ও কঠিন ছিল এবং এই কথাও সত্য যে হাদিসের নামে সমাজে অনেক ভুল ও মিথ্যা ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু মুসলিম উম্মার মোহাদ্দিস আলিমগণ হাদিস সংগ্রহে এমন কষ্ট মুজাহাদা ও চেষ্টা তাদবির করেছেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের নামে প্রচারিত মিথ্যা ও ভুল কথা থেকে বিশুদ্ধ হাদিসকে পৃথক করার জন্য এমন যৌক্তিক প্রায়োগিক বৈজ্ঞানিক ও সূক্ষ্ম যাচাই বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন যে তাতে তারা তার সকল হাদিস সংগ্রহ করতে এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে বের করে এনে উম্মাতের সামনে নির্বাচাল রূপে প্রেস করতে পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন এ কাজে তাদের ব্যবহৃত ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতি এমন সফল একক ও অনন্য যে পৃথিবীর ইতিহাস অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠী থেকে এর কোনো দ্বিতীয় নজির আনতে সক্ষম হয়নি তবে সাধারণের জন্য হাদিস যাচাইয়ের এই কাজটি কেবল কঠিন বা দূরহই নয় বরং অসম্ভবই বলতে হবে কিন্তু এই দূরহ দায়িত্ব তো আল্লাহ তাদের দেননি বরং তিনি তার দিনের সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য প্রত্যেক কাল পর্বে দক্ষ যোগ্য আলিম পাঠান তারা দিনকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন দিনের ভেতরে ঢুকে যাওয়া ভাউলভ্রান্তি সংস্কার করেন এবং দিনকে সাধারণের বোধগম্য বাসায় সমাজে তুলে ধরেন এসব জটিল ক্ষেত্রে সাধারণের কর্তব্য হল যোগ্য নির্ভরযোগ্য আলিমের স্বর্ণপন্ন হওয়া হাদিস শরীফে এসেছে আল্লাহ এই উম্মাতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে সংস্কারক পাঠান যিনি তাদের জন্য দিনকে সংস্কার করেন কোরআন হাদিসে এই বিষয়ে আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে তবে হাদিসের বিশুদ্ধতা ও মান্য করার সম্ভাবতা নিয়ে হাদিস অস্বীকারকারীদের এ সকল প্রশ্ন ওঠানোর মূল উদ্দীপক হচ্ছে মুহাদ্দিসদের হাদিস সংগ্রহ সংকলন ও নির্বেহাজালভাবে তা সংরক্ষণের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা এই ক্ষেত্রে তাদের সফলতা অনুধাবনে ব্যর্থতা শরীয়াত প্রতিপালনের মূল নীতি সম্পর্কেও তাদের অজ্ঞতা সুস্পষ্ট শ্রোতাবৃন্দ বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে এই শাস্ত্রের কিতাবাদী শাস্ত্রজ্ঞ আলিমের তত্ত্বাবধায়নে অধ্যয়ন করতে হবে চার সত্যের সাথে যখন মিথ্যে মিশে যায় হাদিসের নামে অনেক ভুল ও মিথ্যা কথা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে তা যেমন মানুষের মুখে আছে তেমনি কিতাবের পাতায়ও সংরক্ষিত হয়েছে এবং এই মিশ্রণ থেকে ভুল ও সঠিক যাচাইয়ের অনেক ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মধ্যেও মত ভিন্নতা তৈরি হয়েছে এই বিষয়টিকে অনেকে হাদিস অগ্রহণযোগ্য হবার যুক্তি ও দলিল হিসেবে পেশ করেন তারা এই কথাও বলেন যে সত্য মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে যখন ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে যায় তখন আর তা বিশ্বাস ও প্রমাণের যোগ্য থাকে না এই কথা নবীজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের বাণী হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে যেমন বাইবেল ও আহলে কিতাবের বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন আহলে কিতাব তোমাদের কাছে কিছু বর্ণনা করলে তোমরা তাদেরকে সত্যায়নও করবে না মিথ্যাও বলবে না বরং বলবে আমরা আল্লাহ তার কিতাবসমূহ ও রাসুলের প্রতি ইমান এনেছি এতে তাদের বক্তব্য সঠিক হয়ে থাকলে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে না আবার মিথ্যা হয়ে থাকলে সত্যায়নও করা হলো না আমরা বলি এই বিষয়টি বরং হাদিস শরীয়তের দলিল হওয়ার অন্যতম প্রমাণ হাদিস যদি শরীয়তের দলিলই না হতো এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় তার কোনো গুরুত্বই বহন না করত তাহলে হাদিস জাল করে লাভ কি যার কোনো মূল্য নেই গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা নেই তা কি কেউ নকল করে আজকে আমাদের এই কালের নয় বরং নাবিজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের ইন্তিকালের কিছুকাল পর থেকেই বিভিন্ন বিভ্রান্ত গোষ্ঠী ও ব্যক্তি তাদের মত ও মতাদর্শ প্রমাণের জন্যে জাল হাদিস তৈরি করা শুরু করে এই থেকেই প্রমাণিত হয় ইসলামের সূচনাকাল থেকেই মুসলিম উম্মার নিকট হাদিসে রাসুলের আইনগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল 
এবং এটাও প্রমাণিত যে শরীয়তের দলিল হিসেবে হাদিসকে অস্বীকার করা একটি বিচ্ছিন্ন মত সম্মিলিত মুসলিম উম্মার গৃহীত পথের বিপরীত পথ আর যারা মোমিনদের সম্মিলিত পথ পরিত্যাগ করে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে তাদেরকে সতর্ক করে এবং কঠির হুঁশুয়ারি দিয়ে আল্লাহ তালা বলেন যেই ব্যক্তি তার নিকট হৃদায়ত স্পষ্ট হওয়ার পরেও রাসুলের বিরুদ্ধচারণ করবে এবং মোমিনদের গৃহীত পথ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করবে তাকে আমি তার অবলম্বিত পথেই ছেড়ে দেব আর তাকে নিক্ষিপ্ত করব জাহান নামে কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্য আর তাদের এই দাবিও সঠিক নয় যে সত্য মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে হাদিস ভাণ্ডার ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে গেছে আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি যে মোহাদ্দিস ইমামগণ কি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সকল হাদিস সংগ্রহ করেছেন এবং যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে জাল কথা থেকে বিশুদ্ধ নবীবী বাণী পৃথক ও পরিশুদ্ধ করেছেন আর এই ক্ষেত্রে সাধারণের কর্তব্য কি তাও আমরা আলোচনা করেছি মোহাদ্দিসদের এই কর্মযোগ্য হাদিস সংগ্রহ সংকলন প্রচলিত জাল কথা থেকে বিশুদ্ধ নবীবাণীকে পৃথককরণে প্রাণপ্রণ পরিশ্রম ইসলামের প্রথম যুগে চলমান এই বিষয়টিও তাই এই কথাই প্রমাণ করে যে ইসলামের সূচনাকাল থেকে মুসলিম উম্মার আলিমদের নিকটও হাদিসে রাসুলের আইনগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল এই কারণেই তো তারা ভুল মিথ্যা ও জাল কথা থেকে বিশুদ্ধ নববী বাণী পৃথক করতে প্রাণান্ত মেহনত করেছেন যদিও মানবিক দুর্বলতার কারণে কিছু বিষয়ে তারা মতপার্থক্যের শিকার হয়েছেন নইলে অপ্রয়োজনীয় জিনিস হারিয়ে যাক আর তার সাথে ভুল ভাল মিশে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যাক তার পেছনে পণ্ডশ্রম করে কেন তারা জীবন ক্ষয় করবেন সুতরাং এই ক্ষেত্রে মোহাদ্দিসদের মতবেদু হাদিস শরিয়াতের দলিল হওয়ার অন্যতম প্রমাণ যারা ইসরায়েলিয়াত বা বাইবেল সংকলন সংরক্ষণের ইতিহাস এবং হাদিস সংকলন সংরক্ষণের ইতিহাস পাঠ করেছেন তারা জানেন উভয় বিষয়ে ঐতিহাসিক মর্যাদার মাঝে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য বাইবেল নামে সংকলিত পুস্তকগুলোর যেমন কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই তেমনি তার সাথে সংকলিত বাণী সমষ্টির কোনো অংশ সঠিক আর কোন অংশ বাতিল তার নির্ণয়ের কোনো যৌক্তিক বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত নীতিমালা নেই শত শত বছর পর তারা সমাজে প্রচলিত কথা কাহিনীর সমাহারকে নির্বিচারে সংকলন করেছে আর নিজেদের রুচি পছন্দ অনুযায়ী ভুল সঠিক বলে রায় দিয়েছে পক্ষান্তরে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনে যেমন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মানা হয়েছে তেমনি তাকে মিশে যাওয়া খাত থেকে মুক্ত করার জন্য অতি সূক্ষ্ম বিচারিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে যা পৃথিবীর জন্যে পৃথিবীর সকল দেশকালের জন্যে অতিশয় বিস্ময় বাস্তব ভূতসম্পন্ন জ্ঞানী মাত্রই এমনকি কোনো কোনো অমুসলিম পণ্ডিত মুক্ত কণ্ঠে সেই পদ্ধতির সফলতার স্বীকৃতি দিয়েছে পাঁচ প্রবীণ সাহাবিদের হাদিস সংখ্যা কম কেন অনেকে এই কথা বলে হাদিসের উপর সংশয় তৈরি করতে যায় যে আবু বাকার রাদিউল্লাহন হু ও ওমর রাদিউল্লাহনের মতো প্রথম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি যারা নবীজির নববী জীবনের সমগ্র সময়ে সান্নিধ্য ধন্য তারা আবু হুরাইরা রাদিউল্লাহনের মতো শেষকালের ইসলাম গ্রহণকারী অল্প বয়সী সাহাবিদের তুলনায় নবীজির কথা ও কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন এ কারণে তাদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা শুধু হুরাইরা রাদিউল্লাহনের মতো শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণকারী অল্প বয়সী সাহাবিদের থেকে অনেক অনেক বেশি হওয়ার কথা কিন্তু হয়েছে তার উল্টো আবু হুরাইরা রাদিউল্লাহনহ বর্ণনা করেছেন হাজার হাজার হাদিস আর তার বিপরীতে আবু বকর রাদিউল্লাহনহ বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা শত শতও নয় কোনো পড়াশোনা নয় এই প্রশ্ন ওঠানোর আগে যদি শুধু নিজের মস্তিষ্ককেও কাজে লাগানো হতো তবু এই ধরনের বালসুলভ কথা উচ্চারণ করার থেকে জবনকে সংযত করা যেত কে নিজেকে হাসির পাত্র বানাতে চাই বোঝা যায় এই বক্তব্যের প্রচার হাদিস সংরক্ষণের দুর্বলতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণের উস্কানিতে খুবই তুরাপ্রবণ শিকার হয়েছে প্রধানত দুটি কারণে আবু বকর রাদিউল্লাহনহের মতো প্রবীণ সাহাবিদের বিপরীতে আবু হুরাইরা রাদিউল্লাহনহের মতো প্রবীণ সাহাবিদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা বেশি এক সাহাবিদের কাছ থেকে হাদিস শিখেছেন তাবিগণ তাদের কাছ থেকে তাবে তাবিগণ এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে সংকলক মোহাদ্দিসদের হাতে হাদিস সংকলিত হয় নাবিজি সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লামের ইন্তিকালের অল্প দিনের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে প্রবীণ সাহাবিগণও ইন্তিকাল করেন যেমন আবু বকর রাদিউল্লাহন হু রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের ইন্তিকালের পর মাত্র দু বছর বেঁচে ছিলেন আর নবজির শেষ জীবনে ইসলাম গ্রহণকারী অল্প বয়সী সাহাবিগণ বেঁচে ছিলেন দীর্ঘকাল তাদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা রাদিউল্লাহন হু নবীজির ইন্তিকালের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী বেঁচে ছিলেন নবীজির ইন্তিকালের পরপর ইসলাম গ্রহণকারী প্রবীণ তাবিগন্ত সকল জীবিত সাহাবির কাছ থেকে হাদিস শেখার সুযোগ পেয়েছেন তবে প্রবীণ সাহাবিগণ যারা আগে আগে ইন্তিকাল করেছেন তাদের অল্প দিনের সান্নিধ্যের কারণে তাদের কাছ থেকে হাদিস শেখার সুযোগ কম হয়েছে আর দীর্ঘদিন যারা বেঁচে ছিলেন সে সকল সাহাবির দীর্ঘ সান্নিধ্যের কারণে তাদের থেকে হাদিস শেখার সুযোগ বেশি পেয়েছেন পক্ষান্তরে যে সকল তাবি সাহাবি যুগের শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন 
তারা তো প্রবীণ সাহাবিদের সাক্ষাৎ না পাওয়ার কারণে তাদের কাছ থেকে কোনো হাদিস শেখার সুযোগ পাননি তারা শুধু নবীজির শেষ জীবনে ইসলাম গ্রহণকারী অল্প বয়সী সাহাবিদের থেকেই হাদিস শেখার সুযোগ পেয়েছেন তাছাড়া নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবিদের প্রথম যুক্তি ছিল মূলত সাহাবি প্রধান যুগ তখন অল্প কিছু তাবি মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন সাহাবিরা তো সকলেই নবীজির কাছ থেকে ইসলাম শিখেছেন আর সেই সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী তাবিগণ প্রবীণ নবীন সকল সাহাবি থেকেই ইসলাম শিখেছেন আর সাহাবিদের শেষ যুক্তি ছিল তাবি প্রধান যুগ প্রবীণ সাহাবিরা ইন্তিকাল করেছেন একের পর এক বিভিন্ন দেশ ইসলামের হাতে বিজিত হয়েছে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা ওই সময়ে জীবিত সাহাবিদের থেকেই ইসলাম শিখেছেন এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই নবীজির শেষ জীবনে ইসলাম গ্রহণকারী অল্প বয়সী সাহাবিদের থেকে তাবিগণ বেশি হাদিস শিখতে পেরেছেন এবং তাবে তাবিগণের কাছে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে ওই সকল নবীন সাহাবিদের সূত্র বেশি উল্লেখ করেছেন দুই আবু বকর রাদি আল্লাহ ও উমর রাদি আল্লাহ মূল ব্যস্ততা ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার আর আবু হুরারে রাদি আল্লাহ মূল ব্যস্ততা ছিল শিক্ষাদান ধরুন আপনারা দুজন সহপাঠী একজন উস্তাদের কাছ থেকে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করলেন তবে আপনি সেই উস্তাদের সারা জীবনের সান্নিধ্য আর আপনার সহপাঠী উস্তাদের শেষ জীবনের ছাত্র আপনাদের উস্তাদের মৃত্যুর পর প্রচুর লোক আসতে লাগলো আপনাদের আশ্রমে এই বিশেষ জ্ঞান শেখার জন্যে তারা সেখানে থাকে আর জ্ঞান অর্জন করে তবে আপনার ওপর দায়িত্ব পড়ল এসব লোকেদের থাকা খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে দেখভাল আর আপনার সহপাঠীর দায়িত্ব পড়ল তাদের শিক্ষাদানের আপনার সহপাঠী তাদের শিক্ষাদান করে কোথাও আটকে গেলে আপনার স্মরণাপন্ন হয় আপনি যে কোনো বিষয়ে উস্তাদের কোনো বাণী জানলে তাকে বলে দেন না হয় দুজন পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত বের করেন তবে তা তাদের গিয়ে শেখায় আপনার ওই সহপাঠী আপনি হয়তো কাজের ফাঁকে কখনো কখনো একটু সময় পেলে তাদের সময় দেন কথার ফাঁকে উস্তাদের দু একটা কথা তাদের বলেন দেখুন আপনি উস্তাদের কথা বেশি জানতেন এবং আপনার সহপাঠী ওই আগত জ্ঞান অনুসন্ধানীদের যা কিছু শিখিয়েছে তার একটা বড় অংশ আপনার কাছ থেকে জেনেই শিখিয়েছে তবে এই ছাত্ররা যখন পরবর্তী প্রজন্মকে আপনাদের উস্তাদদের জ্ঞান শিক্ষা দেবে তখন আপনার সূত্রে হয়তো দু একটি কথা বলবে তবে অধিকাংশই বলবে আপনার সহপাঠীর সূত্রে এসব কারণেই আবু হুরাইর রাদি আল্লাহের মতো নবীন সাহাবিগণের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা বেশি শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণের কারণে ইসলামের অনেক কিছুই তাদেরকে শিখতে হয়েছে আবু বকর রাদি আল্লাহের মতো প্রবীণ সাহাবিদের কাছ থেকে এবং সেসব কিছুই তারা পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়েছেন এটা উহির দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ হাদিস সংরক্ষণের মহান আল্লাহর কুদ্রতি ব্যবস্থা যে তিনি আবু হুরাইর রাদি আল্লাহের মতো অল্প বয়স্ক মেধাবী তৃষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী তরুণকে নবীজির শেষকালের ইমানের নিয়ামত দান করেছেন এবং তাকে নবীজির ইন্তিকালের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বাঁচিয়ে রেখে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ইলম পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন নবীজির সাথে অতি অল্প বয়সে আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহের বিবাহ ইলম সংরক্ষণের মহান আল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনারই অংশ ছয় হাদিসের বহু পথ কুরআনের এক পথ আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি আল কুরআনের সঠিক অর্থ সংরক্ষণের জন্যেই হাদিস অথচ কারো কারো ধারণা এমনকি একজন জনপ্রিয় বক্তাকে পর্যন্ত এই কথা বলতে শোনা গেছে যে হাদিসের বহু পথ কোরআনের এক পথ কোরআন ধর ভয়ঙ্কর কথা এই কথার তো অনির্বাহ্য দাবি সুতরাং হাদিস ছাড়ো হাদিস বাদ দিয়ে কোরআন বুঝতে গেলে কোরআনের কত পথ হবে সেটা হয়তো তিনি ভেবে দেখতে পারেননি আহালে কোরআনের পণ্ডিতদের বই পুস্তক তিনি পড়ে দেখতে পারেন এক একটা বিষয়ের ব্যাখ্যা তারা কত কত মতপার্থক্য করেছে কত পথ সৃষ্টি করেছে অনেকের ধারণা হাদিস মানতে গিয়ে বুঝি মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে আর তারা হয়তো সকল মতপার্থক্যকেই নিন্দনীয় ভাবেন তাদের জ্ঞাতার্থে আমরা প্রথমেই বলিনি সকল ইহতিলাফ নিন্দনীয় নয় বরং কোরআন হাদিস সমর্থিত ইহতিলাফ প্রশংসনীয় ও কাঙ্ক্ষিত শুধু কোরআনের দিকে তাকালেও আমরা দেখব ইখতিলাফ না করে উপায় থাকবে না আমরা একটি উদাহরণ দিচ্ছি মহান আল্লাহ তালাকপ্রাপ্ত নারীকে ইদ্যত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তালাকপ্রাপ্ত নারীগণ তিন কোরউন সময় পরিমাণ নিজেদের বিরত রাখবে আরবি ভাষায় কোরউন শব্দের দুটি অর্থ হায়েজ এবং দুই হায়েজের মধ্যবর্তী পবিত্রতা কেউ যদি হায়েজ অর্থ গ্রহণ করে আর অন্য কেউ যদি পবিত্রতা অর্থ গ্রহণ করে তাহলে তো অনির্ভার্যভাবে দুটি পথ হয়ে গেল কোরআন দিয়ে এই দুটি পথ বন্ধ করবেন কিভাবে। হাদিস মানলে ইখতিলাফ বা মত ভিন্নতা বৈধতার সীমায় সীমাবদ্ধ থাকবে আর হাদিস বাদ দিয়ে কোরআন বুঝতে গেলে মত ভিন্নতা অবৈধতার সীমায় ঢুকে পড়বে এবং সে ইখতিলাফ হবে অন্তহীন এক একজনে সে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যাখ্যা করে এক একটা মত দাঁড় করাবে সাত কোরআন ও হাদিসের সংঘর্ষ কেউ কেউ এই কথা বলে যে মহান আল্লাহ 
আল কুরআনে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে কুরআনের ব্যাখ্যাকারক হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাই আমরা কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদিস মানি তবে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক ও কুরআনের অতিরিক্ত কোনো বক্তব্যকে হাদিস বলে মানি না আর তা হাদিস নামে প্রচারিত থাকলেও মূলত নবীজির হাদিস নয় কেননা নবীজি কখনও কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বক্তব্য দিতে পারেন না আর তিনি কুরআনের অতিরিক্ত বক্তব্যও দিতে পারেন না কেননা কুরআন পরিপূর্ণ অনন্য এক মহাগ্রন্থ এই বক্তব্যটি পরস্পর সাংঘর্ষিক ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তাদের এই বক্তব্য মেনে নিলে তারা যে বলবে আমরা হাদিস মানি তবে তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায় বিষয়টি আমরা কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা করছি প্রথমত আমরা কিভাবে বুঝব যে কোরআনের কোন বক্তব্যের সাথে কোনো হাদিসের বক্তব্য সাংঘর্ষিক হচ্ছে আমরা আমাদের দৃষ্টিতে কোরআনের যে আলোচনার সাথে হাদিসের যে সংঘর্ষ দেখতে পাচ্ছি তা তো এই কারণে হতে পারে যে আমরা কোরআনের এই আয়াত অথবা এই হাদিসটির মর্ম ভুল বুঝেছি অথবা কোরআন হাদিস উভয়েরই উদ্দিষ্ট অংশের মর্ম ভুল বুঝেছি আমাদের ওই ভুল বুঝের কারণেই কোরআন হাদিসের সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সংঘর্ষ কোরআন হাদিসে নয় আমাদের ভুল বোঝাই তাই আমাদের উচিত কোরআন হাদিসের সংঘর্ষ আবিষ্কার না করে নিজেদের বুঝকে পরখ করা কেননা কোরআন নাজিল হয়েছে রাসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের উপর তিনি কোরআন বুঝতেন পরিপূর্ণরূপে এবং মানতেনও পরিপূর্ণভাবে যেমনটি হাদিস শরীফে এসেছে সাদ ইবনে হিসাম রাহিমহল্লাহ বলেন যে আমি আয়সা রাদিয়াল্লাহানহাকে বললাম হে অমুল মমিনিন রাসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আখলাক কেমন ছিল জবাবে তিনি বললেন তার আখলাক ছিল কোরআন তুমি কি কোরআনুল করিমে মহান আল্লাহর এই বাণী পড়নি নিশ্চয় তুমি আছো সুমহান আখলাকের উপর উপরন্তু মহান আল্লাহ তাকে করেছেন কোরআন পাকের বাহক ব্যাখ্যাকারক ও নমুনা সুতরাং তার বুঝকে কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলতে আমাদের বুক কেঁপে ওঠা উচিত কিন্তু যদি এই কথা বলা হয় যে আমরা তার বুঝকে কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলছি না বরং হাদিসের কিতাবসমূহে তার নামে সংকলিত যেসব কথা কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলোকে তার হাদিস বলেই মানছি না কেননা আমরা এ কথা বিশ্বাস করি যে তার কথা কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না সুতরাং সাংঘর্ষিক কথাগুলো হাদিস নয় তাদের এই কথা মূলত হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনে এবং মিথ্যা ও ভুল কথা থেকে যাচাই বাছাই করে নবজির হাদিসকে নির্বেজাল বিশুদ্ধ রূপে সংরক্ষণে মুসলিম ওম্মার কর্মপদ্ধতি ও এই ক্ষেত্রে তাদের সফলতার বিষয়ে অজ্ঞতার ফল এবং নিজেদের বুঝকে চূড়ান্ত রূপে গ্রহণ করা থেকে উচ্চারিত অর্থাৎ তারা নিজের বুঝকে এমন চূড়ান্ত বিশুদ্ধ ও সঠিকতার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছে যে তার বিপরীতে তারা চোদ্দ শত বছরের ওম্মার হাজার হাজার মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেবে কিন্তু নিজের বুঝ নিয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ পোষণ করা ও তা নতুন করে পরখ করে দেখার গরজ বোধ করবে না এমন আত্মমুগ্ধতার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কখনো সঠিক পথের দিশা পেতে পারে না দ্বিতীয়ত কোরআন সকল কিছু স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে এই কথার অর্থ এই নয় যে কোরআনের বাইরে হাদিসও মানা যাবে না বরং হাদিস মানতে হবে এই কথাও কোরআন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে সুতরাং কোরআন সকল কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা এই কথার আলোকেই হাদিস মানা আবশ্যক শ্রোতাবৃন্দ এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা আপনি কিছুক্ষণ আগে শুনে এসেছেন এই কারণে আমরা এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না আট হাদিস মানি তবে তৃতীয়ত তারা যে দাবি করেন আমরা কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বা কোরআনের অতিরিক্ত নয় এই ধরনের হাদিস মান্য করি এসব হাদিস তারা কোথায় পায় মহাদ্দিসদের হাদিস সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইয়ের পদ্ধতিতে যদি তাদের আস্থানা থাকে বরং যদি তারা মনে করেন এভাবে মহাদ্দিসরা সফল হননি তবে তারা যে হাদিস মান্য করেন তাদের কাছে তার সোর্সটা কি তারা তো মহাদ্দিসদের সংকলিত হাদিসের কিতাব থেকে তাদের মতে কোরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হাদিস গ্রহণ করতে থাকেন ধরুন ইমাম বুখারি রাহিমহুল্লাহ শুধু সহি হাদিস সংকলন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়ে মুহাদ্দিসদের নিকট হাদিস সহি হওয়ার যে সকল শর্ত রয়েছে তার আলোকে হাদিস সংকলন করেছেন পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন যে এই ক্ষেত্রে ইমাম বুখারি রাহিমহুল্লাহ সফল কিন্তু এখন যদি কোনো ব্যক্তি সহি বুখারির কিছু হাদিস সংগ্রহ করেন আর বাকি হাদিসগুলো এই কথা বলে বাতিল করে দেন যে সেগুলো কোরআনের অতিরিক্ত বা কোরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তার মানে এই দ্বারায় যে বুখারি রহিমহল্লা যে শুধু নবীজির হাদিস সংকলনের ঘোষণা দিয়েছিলেন তার সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি তাতে অন্যের কথাও ঢুকে পড়েছে হয়তো তার অসততার কারণে না হয় তার শর্তের দুর্বলতার কারণে এখন তারা এই সহি বুখারি থেকে যেই হাদিসগুলো গ্রহণ করছে তা যে নবীজির হাদিস তার প্রমাণ কি তারা তো এই কথা মানছে যে ইমাম বুখারির অসততা হোক অথবা ব্যর্থতা হোক সহি বুখারিতে নবীজির কথার বাইরেও অন্যদের কথা নবীর নামে ঢুকে পড়েছে হয়তো ইমাম বুখারি নিজেই জালিয়াতি করে অন্যের কথা নবীর নামে চালিয়ে দিয়েছেন অথবা তার শর্তের দুর্বলতার কারণে ঢুকে পড়তে পেরেছে তাহলে সহি বুখারির যে হাদিসগুলোকে 
কোরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে তারা নবীজির হাদিস হিসেবে গ্রহণ করলেন সেগুলো যে ইমাম বুখারির জালিয়াত নয় বা তার শর্তের দুর্বলতার সুযোগে বুখারিতে ঢুকে পড়ে অন্যের কথা নয় তাদের কাছে এর যুক্তি প্রমাণ কি তাদের কাছে এর প্রমাণ কি শুধু এই যে এগুলো তাদের বোঝ অনুযায়ী কোরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যারা কোরআনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য নবীজির নামে হাদিসের কিতাবে ঢুকে দিতে পারে বা তাদের অসতর্কতার কারণে এই ধরনের বক্তব্য কিতাবে ঢুকে যেতে পারে তাদের অসততা বা অসতর্কতার কারণে কি সঙ্গতিপূর্ণ মিথ্যা ও ভুল বক্তব্য ঢুকে যেতে পারে না তাছাড়া এমনও তো নয় যে কোরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কথা কেবল নবীজি বলতে পারেন আর কেউ বলতে পারেন না তাহলে তাদের গৃহীত হাদিসগুলো যে বিশুদ্ধ নবীর বাণী তার বিশ্বাসযোগ্যতা কি অর্থাৎ তাদের এই মূল নীতি গ্রহণ করলে পুরো হাদিসের ভাণ্ডারই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় সুতরাং তাদের হাদিস মানি তবে এই বক্তব্য মূলত হাদিস অস্বীকারেরই রকম ফের আর হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে মহাদ্দিসদের গৃহীত রীতি পদ্ধতি সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক শ্রোতাবৃন্দ আপনি যদি এই বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতে চান তবে যুগ্য শাস্ত্রজ্ঞ উস্তাদের তত্ত্বাবধায়নে হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নেই উপসংহার আল কোরআন সকল কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা এই কোরআন সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছে যে কোরআনের বাইরেও মহান আল্লাহ ওহি নাজিল করেছেন কোরআনের ব্যাখ্যা এবং কোরআনের অতিরিক্ত বিধিবিধান সংবলিত ওহি যা কোরআনের সমপরিমাণ বা তার অধিক কোরআনের অতিরিক্ত এই ওহি আমাদের নিকট হাদিস বা সুন্নাহ নামে সংকলিত এই সকল প্রকার ওহি কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য মান্য করা মহান আল্লাহ আবশ্যক করে দিয়েছেন সুতরাং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন এটা বিশ্বাস করা আমাদের ইমানের অংশ কেউ যদি ওহির কোনো অংশ কোনো ধরনের যুক্তির অবতারণা করে অস্বীকার করে তবে মহান আল্লাহর প্রতি তার ইমান যথার্থ নয় এবং সে ওহি অস্বীকারকারী বলে গণ্য তবুও মুসলিম পরিচয়দানকারী কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সরাসরি বা ইনিয়ে বিনিয়ে হাদিস অস্বীকার করে থাকে এই ফিতনা অনেক প্রাচীন আমাদের আসলাফ আকাবির তাদের বিভ্রান্তি খণ্ডনে বিস্তারিত লিখেছেন তবে বর্তমান প্রযুক্তির উন্নতির কারণে অন্য অনেক কিছুর মতো এই ফিতনাও দেশ দুনিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাহফিল মঞ্চে জনপ্রিয় বক্তার কণ্ঠে চায়ের দোকানে সাধারণের আলোপে এমনকি ক্ষেত খামারের কৃষকের মুখেও শোনা যাচ্ছে এসব সংশয়ের কথা এই ফিতনা মূলত ইসলামের শিকড়ে কোঠারাঘাত হাদিস অস্বীকারের মাধ্যমে কিভাবে ইসলামের সৌধ সমগ্র ধসিয়ে দেওয়া যায় আপনারা তা এতক্ষণ আলোচনায় নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন এই জন্য আমরা অনেকটা বাধ্য হয়ে কলম ধরেছি আমরা এ বিষয়ে যে কাজ করতে চাই তার একটা প্রাথমিক খসটা মাত্র কাজটি যথাযথভাবে শেষ করার জন্যে মহান আল্লাহর নিকট তৌফিক প্রার্থনা করছি আর আপনাদের কাছে যাচ্ছি আন্তরিক দোয়া আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে হাদিস মানতেই হবে এই কিতাবটির অডিও বুক ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খেরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত